হ্যালো বিওয়ান ওয়েলকাম টু এটি লেকচার পিডি আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে আমরা বায়োলজিতে এ প্লাস তুলতে পারি তো তোমরা জানো যে বায়োলজিতে হিউজ পরিমাণ টপিক হিউজ পরিমাণে এম সি কিউ হিউজ পরিমাণে ইনফরমেশন এতগুলো টপিক এতগুলো ইনফরমেশন আমাদের মনে রাখা খুবই খুবই কঠিন আমরা যদি কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে না গাই তাহলে আমাদের এ প্লাস পাওয়া খুবই খুবই কঠিন হবে আর যারা মেডিকেলে এক্সাম দিব তাদের জন্য তো মানে এটা একটা ফরস কাজ যে অনেক বেশি করে এটা পড়া লাগবে তথ্যগুলোকে মনে রাখা লাগবে অ্যানালাইসিস করা লাগবে রাইট তার মানে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে যারা মেডিকেলে পড়বো তাদেরকে তো সেই জিনিসটা আসলে কীভাবে করব এবং কীভাবে আগাইলে আমরা এ প্লাস পাবো আজকে আমরা বেসিক্যালি সেটা দেখাবো তো এখানে দুইটা সাবজেক্ট ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার একটা হচ্ছে বোটানি একটা হচ্ছে কি জুলজি আমাদের অনেকের কাছে আমি জানি জুলজি ভাল লাগে যাদের কাছে জুলজি ভাল লাগে তাদের কাছে বোটানি ভাল লাগে না আবার অনেকের কাছে বোটানি ভাল লাগে কিন্তু তাদের কাছে জুলজি ভালো লাগে না তো তোমার যদি দশ জন ফ্রেন্ড থাকে তুমি যদি দশ জন ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করো যে তোর কাছে কি ভাল লাগে দশ জনকে একসাথে জিজ্ঞেস করো দেখবে যে পাঁচ জনে উত্তর দিবে জুলজি বোটানি ভাল লাগে আর পাঁচ জনে উত্তর দিবে জুলজি ভাল লাগে কিন্তু আমি আজকে বলতেছি আজকের টিউটোরিয়ালটি যারা দেখতেছে তাদের আমার এই ক্লাস শেষে দুটা সাবজেক্টই তাদের কাছে ভাল লাগবে এবং দুটাতেই তারা এই ক্লাস তুলতে পারবে যদি আমি যেভাবে বলতেছি এভাবে যদি তারা আগায় তাহলে আমাদেরকে যদি এ প্লাস তুলতে হয় তাহলে মোট নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার আমাদেরকে টার্গেট করতে হবে যদি নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার টার্গেট করি আমরা কিন্তু এইটি পার্সেন্ট নাম্বার তুলতে পারবো এখন আমাদের এম সি কিউতে মনে করো পঁচিশ নাম্বার এই পঁচিশের মধ্যে মিনিমাম তোমাকে তেইশ তুলতে হবে এটা হচ্ছে মেইন ট্রিক্স মানে মেইন হ্যাক্স মেইন চালাকি তুমি যদি এম সি কিউতে তেইশ তুলতে পারো তাহলে তোমাকে সার্চ যেভাবেই নাম্বার কাটুক যতই হার্ড করে তোমার খাতা দেখুক তোমাকে এ প্লাস থেকে দূরে সরাইতে পারবে না কি কারণ হচ্ছে এম সি কিউ এমন একটা জিনিস এখান থেকে কী করা যায় না নাম্বার কাটা কখনোই যায় না তাহলে তুমি যদি পঁচিশ নাম্বারের এম সি কিউ হয় সেখানে যদি তুমি তেইশ তুলো তাহলে কি হচ্ছে তোমাকে আটকাইতে পারবে পারবে না তাহলে আগে সবার আগে আমাদেরকে এম সি কিউটাকে এম সি কিউটাকে টার্গেট করতে হবে এর একটা কারণ আছে কারণ আমি খেয়াল করছি যাদের এম সি কিউ ভালো হয় তাদের সি কিউ অত ভালো হয় এর কারণ আছে কারণ হচ্ছে এম সি কিউ খুঁটিনাটি সহকারে জানতে হয় তো খুঁটিনাটি যখন বইয়ে তুমি জেনে যাবা তখন তোমার অটো এমনিতে সিকিউর যে পড়া সেগুলো এমনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন আমরা আসলে সবার আগে দেখাবো যে এম সি কিউতে কীভাবে আমরা তেজ তুলতে পো তারপরে আমরা দেখবো যে সিকিউর জন্য আমরা কীভাবে আগাইতে পারি তো আমাদের তাহলে পুরো পুরো দুইটাকে আমরা দুইটা ডিভে ভাগে ডিভাইড করতে পারি ঠিক আছে জুলজি পার্ট বোটানি পার্ট দুটাতেই এম সি কিউ এবং সিকিউ রয়েছে এবং দুইটার এম সি কিউ এবং সিকিউ পার্ট পড়া প্রায় একই রকম ঠিক না তো আমরা মনে করো যে সাপোজ কীভাবে আমরা সি এম সি কিউগুলোকে এয়া করবো আয়ত্ত করব প্রথমত হচ্ছে তোমাদেরকে মেন বইয়ের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার রাখা লাগবে এবার কনসেপ্টগুলোকে ক্লিয়ার রাখার পরে তোমাকে প্র্যাকটিস করা লাগবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে টেস্ট পেপারে কিন্তু এর মাঝে আরেকটা কাজ তোমাকে অ্যাড করতে হবে এটা আমরা নর্মালি নাকি করে নিয়ে সেটা হচ্ছে নোট করা খাতায় অর্থাৎ তোমাকে এম সি কিউ নোট করতে হবে ইন বায়োলজি বায়োলজি সাবজেক্টে তোমাকে এম সি কিউ সহকারে নোট করতে হবে কোশ্চেন হচ্ছে কীভাবে এম সি কিউ ওয়াইজ নোট করবো তুমি টপিক ওয়াইজ তোমার খাতার মধ্যে এইভাবে এভাবে করে নোট করবা কীরকম টপিক ওয়াইজ সাপোজ পিএচ পিএচ কার কত মাতৃদুগ্ধের কত তারপর হচ্ছে সাপোজ তোমার ত্বকের কত রক্তের কত মাটির কত নোট করো খাতায় তারপর হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অঙ্গাণু যেমন কান চোখ নাক নাকটা তোমার হয়তো নাই তারপর হচ্ছে হাতের যেই অস্থিগুলো মৃদণ্ডের যে অস্থিগুলো কোষের যে অঙ্গাণুগুলো প্রত্যেকটাকে নোট করো যেমন সাপোজ আমি যদি নোট করি কানেরগুলো কানের যেই জিনিসপত্রগুলো আছে বা অংশগুলো অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোকে একটা নোট করলাম তারপরে সাপোজ আমি কোষের কি কি অঙ্গাণু আছে সেগুলোকে আমি নোট করলাম আমি বোটানি এবং জুলজি একসাথে বলতেছি ঠিক আছে দুইটাকে একসাথে করে দিচ্ছি আমি একসাথে তোমার আবার আলাদা দাগের মধ্যে মনে হবে মনে হয় বোটানি জুলজি বলতেছি তাহলে তুমি নোট করতে হবে কি তুমি নোট করতে হবে যে কোনটা কে আবিষ্কার করছে সাপোজ মাইক্রোকন্ডিয়া কে আবিষ্কার করছে কোষ প্রাচীর কে আবিষ্কার করছে তারপর প্লাস্টিক কে আবিষ্কার করছে ঠিক আছে তাহলে আবিষ্কার কর্তাদের একটা নোট করো তুমি অপর নামগুলোকে একটা নোট করো যেমন মাইক্রোকন্ডিয়ার অপর নাম হচ্ছে পাওয়ার হাউস ঠিক আছে তুমি নোট করো যেই কোষ বিভাজন যেগুলো হয় সেগুলোর কোন দাপে কি কি হয় তাহলে এভাবে যখন তুমি নোট করবা নোট করতে গিয়ে এগুলো তোমার মাথায় ঢুকে যাবে 
আর পরীক্ষার আগে জাস্ট তুমি একবার পুরো নোটটাকে তোমার যে খাতা যেখানে তুমি নোট করছো সেটাকে পুরোপুরি একবার যদি তুমি তোমার সামনে ধরো খেয়ে তুমি ধরো তাহলে তোমার একদম পুরোটা একবার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে পুরোটা একবার কি হয়ে যাচ্ছে তোমার সামনেই সব আছে তুমি দেখতেছো যে হ্যাঁ এটা 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 খুব অল্প সময়ের মধ্যে তুমি তখন কি করতে পারবা রিভাইজ দিতে পারবা এটা তোমার সময় যেমন বাঁচিয়ে দিবে তোমাকে এই প্লাস অর্থাৎ এম সিকিউতে তেইশ তোলার দিকে অনেক অংশে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সাথে এই জিনিসটা করলে তোমার সিকিউ অনেক অংশে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা এম সিকিউগুলোকে বইতে বুঝে বুঝে পড়ব বুক তারপর হচ্ছে নোট করব তারপর হচ্ছে এবার এগুলোকে এবার টেস্ট পেপার এগুলোকে প্র্যাকটিস করব এবার আমি টেস্ট পেপারের মধ্যে প্র্যাকটিস করব কীভাবে আমি দেখব আমি তো বই শেষ নোট করাও শেষ এবার টেস্ট পেপার আমি দেখব যে আমি এটা পারি কি না আমি একটা এমসি কিউ আসছে আমার নোটেও আছে বইতেও আছে আমি পারছি কি না এই জন্য টেস্ট পেপার প্র্যাকটিস করতে হবে বসে বসে আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা ম্যাথের মতো না কিন্তু বায়োলজির টেস্ট পেপারটা কারণ ও ওগুলোতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে যেটা হয় টেস্ট পেপারে কোনো একটি অঙ্ক বা বিক্রিয়া না পারলে আমাদেরকে মেন বইতে গিয়ে সেটা আবার পড়তে হয় কিন্তু বায়োলজিতে তো আবার মেন পেপার মেন বই সেটা যাওয়ার দরকার নাই কারণ টেস্ট পেপারে তোমার রক্তের পিএচ যত দেওয়া থাকবে মেন বইও তত ঠিক আছে তাহলে ডিরেক্ট যেহেতু থাকতেছে তাহলে টেস্ট পেপারে যদি তুমি না পারো উত্তরটা দেখে ফেলবা পরে তুমি যখন পারবা না তারপর একটু পরে তুমি আবার উত্তরটা দেখবা যে উত্তরটা কি তাহলে তোমার এটা আবার জ্বালাই হয়ে যাবে অথবা আবার রিমাইন্ডে চলে আসবে তাহলে আমরা টেস্ট পেপারও কী করবো প্র্যাকটিস করবো এবার আমরা দেখবো যে তাহলে আমরা এম সিকিউ তো সমাধান করলাম সিকিউ কীভাবে সমাধান করবো তো সিকিউয়ের জন্য আমরা সাপোজ দুই চাপ দুই দুইটা ইয়া থেকে আচ্ছা কী বলবো ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার থেকে দুইটা চ্যাপ্টার নেই সাপোজ কি কী নিতে পারে সাপোজ আমি জুরোজি থেকে অষ্টম অধ্যায় নিলাম যেহেতু কান নিয়ে চোখ নিয়ে আলোচনা করলাম এটার নাম কি মানব শারীর তত্ত্ব সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ না সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ তাহলে এই সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে আমরা কি কি আছে এখানে টপিক সাপোজ এখানে কান আছে চোখ আছে মস্তিষ্ক আছে এবং এখানে গ্রন্থি আছে রাইট তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার এই জুলুজির এম সিকিউয়ের সরি সিকিউয়ের জন্য সিকিউয়ের জন্য তোমাদেরকে যেটা করতে হবে তাহলে চারটার ওয়াইজ কোন কোন টপিকটা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে বুঝার জন্য তোমাকে টেস্ট পেপারে যেতে হবে টেস্ট পেপারে গিয়ে দেখবে যে এই চারটার মধ্যে কোন কোন টপিক থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে বোর্ডে স্কুলে স্কুল মানে কলেজে বোর্ডে কলেজে এবং ক্যারেট কলেজে কোন কোন প্রশ্ন বেশি আসছে আগে প্রাধান্য দিবা বোর্ডের গুলো বোর্ডে কোন কোন প্রশ্ন বেশি আসছে কোন কোন টপিক থেকে সেই টপিকগুলো দাগাও দেখবে এই টপিকতে আসছে কান চোখ মস্তিষ্ক এই তিনটা টপিক থেকে প্রশ্ন বেশি আসছে ঠিক আছে গ্রন্থি থেকেও মাঝে মধ্যে আসছে তাহলে আগে এই তিনটা টপিক আমি বুঝে গেলাম এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবার তুমি কানের যে ফিগার আছে বা চিত্রটা যেটা আছে সেটাকে ভালো করে খেয়াল করো তারপরে কানের যে শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষার যে কাজটি সেটা কীভাবে হয় সেই জিনিসটা খেয়াল করো কারণ এটা উচ্চ দক্ষতায় আসছে বা আসবে তাহলে এবার চোখের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম ওইটা তুমি আগাও চোখের বিভিন্ন ফিগার এবং অংশগুলোকে ভালো করে খেয়াল করো ঠিক আছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ভালো করে খেয়াল করো কোন অংশের কাজ কী কোন অংশ কোন পাঠটাকে দেহের কোন পাঠটাকে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রন্থিগুলোর কি কি কাজ এভাবে যখন তুমি ভালো করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবা এই একটা চ্যাপ্টারের পরে তুমি সেম হইতে বাকি চ্যাপ্টারগুলোকে কমপ্লিট করবা এবার যেটা হবে তাহলে টেস্ট পেপার ধরে ধরে যেহেতু তুমি মেন বইতে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো দেখাইছো এবং সেগুলোই পড়ছো তাহলে তোমার আস্তে আস্তে সিকিউ কি হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এভাবে তুমি যখন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার দেখাবা আবার এম সিকিউর জন্য খুঁটিনাটি সহকারে পড়বা তোমার পুরো বইটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং পুরো বইয়ের ওভারঅল যে আইডিয়াগুলো সেগুলো তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এটা মুখস্থ করার কিছু নাই বুঝে বুঝে পড়তে হবে আমি যখন যেভাবে বুঝাচ্ছি তোমাকে সেভাবে এভাবে বুঝে বুঝে পড়তে হবে বুঝে বুঝে পড়লে অনেক দিন মনে থাকবে যেমন আমি বায়োলজি পড়াই না তোমাদেরকে পড়াই পড়াই না কিন্তু আমার মনে আছে কেন মনে আছে কারণ আমি বুঝে বুঝে পড়ছিলাম রাইট তাহলে এই যে বাট আমি হয়তো সময় পাই না সেই জন্য বায়োলজি নিয়ে তেমনটা কাজ করি না তোমরা দেখেছো আমি ইউটিউব চ্যানেলে তেমনটা কাজ করি না বোটানি বোটানিতে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে তোমার সাপোজ আমরা একটা চ্যাপ্টার নিলাম জীব প্রযুক্তি ঠিক আছে প্রযুক্তি ভুল হতে পারে বাট তোমরা একটু জেনে নিবা আসল স্পেলিং এভাবে কি না চ্যাপ্টার এগারো এটা রাইট 
তাহলে এই 11 তম চ্যাপ্টারের মধ্যে যে জীব প্রযুক্তি এখানে দেখো যে তুমি টেস্ট পেপার গেটে কি কি আসছে বোটানি ক্ষেত্রে এই সিকিউ কি কি প্রশ্ন আসছে তুমি দেখবা এখানে টিস্যু কালচার যেটা আছে টিস্যু কালচার তারপর হচ্ছে তোমার আরেকটা কি আছে এখানে রিকম্বিনেন্স ডিএনএ রিকম্বিনেশন রাইট ডিএনএ ডি আর এন আর লিখে ফেলছি ডিএনএ রিকম্বিনেশন তাহলে ডিএনএ রিকম্বিনেশন থেকে প্রশ্ন আসছে রিকম্বি রিকম্বিনেশন তাহলে ডিএনএ রিকম্বিনেশন আমার উচ্চারণে ভুল হতে পারে বাট টপিক কিন্তু একইটা ঠিক আছে তাহলে ডিএনএ রিকম্বিনেশন এবং টিস্যু কালচার থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপগুলো কি কি এই ধাপগুলো তুমি খেয়াল করো কিভাবে হয় ডিএনএ রিকম্বিনেশনের ধাপগুলো কি কি কিভাবে হয় এটার গুরুত্ব কি কোন সময় কোন এনজাইম কাজ করে বিভিন্ন যে এনজাইমগুলো আছে রেস্ট্রিকশনের ক্ষেত্রে যেগুলো কাজ করে এগুলো এইভাবে যদি তুমি মাথার মধ্যে ঢুকে ফেলো তাহলে কি হবে এম সিকিউ যেমন পারতেছ সিকিউ তেমন পারতেছ তো তুমি তো এটা পড়তেছ মেনলি সিকিউয়ের জন্য বাট তোমার একটা এম সিকিউ কাজে লাগবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে যখন তুমি দাপে দাপে নোট করে করে বইতে দাগায় দাগায় ফিগারগুলোকে বুঝে বুঝে লিখে লিখে ফিগারগুলোকে এঁকে এঁকে পড়বা তখন তোমার পড়াটা একদম আয়ত্ত হয়ে যাবে তোমাকে কেউই কি করতে পারবে না আটকাতে পারবে না তাহলে এভাবে আমরা সিকিউর জন্য প্রিপারেশন নিব এখানেও ঠিক সেম আমরা টেস্ট পেপার থেকে মেন বইতে টপিকগুলো দেখাবো দেখব কোনটা কোনটা টেস্ট পেপার আসছে মেন বইতে দেখাবো মেন বইতে সেগুলো পড়বো পরে আবার আমরা টেস্ট পেপারে এগুলো সমাধান করব যে টেস্ট পেপারে যে সিকিউরগুলো আছে সেগুলোকে বসে বসে আমরা বাসায় বসে বসে সমাধান করব তাহলে খেয়াল করো যে আমরা কীভাবে এম সিকিউতে টেস্ট তুলবো এবং সিকিউ কীভাবে আমরা শেষ করবো সেটা পড়ছি তো সিকিউতে যদি তুমি নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার তুলতে পারো এম সিকিউতেও যদি তুমি নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার তুলতে পারো তাহলে ওভারঅল তোমার নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার হয়ে যায় আর এই ওভারঅল নাইনটি পারসেন্ট নাম্বারই তোমাকে কি করবে এই প্লাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটাকে তুমি টার্গেট করলে তুমি এই প্লাস পেয়ে যাচ্ছো বলে ধরতে পারো আর একটা জিনিস তোমাদেরকে ভালো করে খেয়াল রাখা লাগবে তোমরা বেশিরভাগে ক খ অর্থাৎ জ্ঞানমূলক এবং অনুদাহরণমূলককে পাত্তা দাও না অনেকে পাত্তা দাও না এই দূরে এটা তো পারি এটা পারবো বাট এটা তুমি পারবো না অনেক সময় তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় হ্যাঁ নিস আমি জানি তুমি এটা হয়তো এখন পারবা না নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন কি তুমি এখন মেহেবি পারবা না এই যে আমি তোমাকে একটা ক প্রশ্ন দিলাম তুমি পারলা না বা মনে আসতেছে না রাইট তাহলে এরকম তোমাকে দিতে পারে তুমি সেই জন্য ক খ কে কী করা যাবে না অবহেলা করা যাবে না আর ক খ বেশি বেশি টেস্ট পেপারে শিখবা টেস্ট পেপারে দেখবা যে কি কি প্রশ্ন আসছে ক খতে জ্ঞানমূলক অনুদাহরণমূলককে ঠিক আছে তো আমি সব সময় বলি ক খ বেশি বেশি টেস্ট পেপার পড়তে কারণ তুমি তখন একজাক্টলি বুঝতে পারবো যে কি কি প্রশ্ন আসছে এবং কোথা থেকে আসছে সেই অনুযায়ী তুমি আমার বেন বইতেও কি পড়তে পারবা তাহলে আজ আচ্ছা আশা করি যে আজকে আমরা একদম একটা ওভারঅল ভিউ পেয়ে গেছি যে কীভাবে আমরা এই প্লাস তুলতে পারি আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমাদের সবার জানা উচিত যে কীভাবে আসলে খুব কম সময়ের মধ্যে বোটানি এবং জুলজি শেষ করা উচিত কারণ এখানে যেহেতু আমি এখনই দেখালাম অনেক টপিক অনেক পড়া অনেক এম সিকিউ অনেক বই দেখানো লাগবে অনেক নোট তৈরি করা লাগবে তাহলে এটা কিভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে করা যেতে পারে কম দিন টাইম কম সময় লাগায় ঠিক আছে এটা নিয়েও তোমাদের একটা ভিডিওর প্রয়োজন বলে আমি মনে করি তো আমি ওটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো যে কীভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে তুমি এই দুইটা সাবজেক্টকে শেষ করতে পারো একটা টার্গেট নিয়ে একটা টার্গেট সময় নিয়ে তুমি কীভাবে সাবজেক্ট দুইটাকে একসাথে শেষ করতে পারো সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা